ది లక్ష్మీ వికాస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ప్రొవిజనరీ ఆఫీసర్స్కి నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేయడం అనేది జరిగింది ఈ ప్రొవిజనరీ ఆఫీసర్స్కి ప్లాన్ ఏంటి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం అసలు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు మొదలైంది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసేసి డిసెంబర్ ముప్పై అండి మీరు ఏదైనా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కావాలి అంటే కెరీస్ డాట్ ఎల్వి బ్యాంక్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి నేను లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీ డౌట్స్ని మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్స్ వాటి ఎలిజిబిలిటీ విధానాలు ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలనే దాని గురించి చూసుకుందాం వాటిలో మొదటిది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా పొజిషన్ వచ్చేసేసి ప్రొవిజనల్ ఆఫీసర్స్ అండి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ యాజ్ ఆన్ డిసెంబర్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి వచ్చేసి ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటారో అందులో కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్స్ రావాలి అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలన్నమాట మినిమం వచ్చేసేసి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది క్యాండిడేట్స్ బాగుంది బిట్వీన్ డిసెంబర్ టూ నైన్టీన్ నైంటీ అండ్ డిసెంబర్ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఈ డేట్స్ లోపు బర్త్ డేట్లో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్న వాళ్ళంతా ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాలు తగ్గకుండా ఉండాలని మినిమం ట్వంటీ ఇయర్స్ అయినా ఉండాలి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం అంటే దాటకూడదు ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అండి ఈవెంట్స్ ఓపెనింగ్ డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి వెన్స్డే డిసెంబర్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్లోజింగ్ ఫర్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ సండే డిసెంబర్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కాల్ లెటర్ డౌన్లోడ్ వచ్చేసి ఏదైతే ఎగ్జామ్ మీకు జరుగుతుందో ఆ ఎగ్జామ్కి టెన్ డేస్ బిఫోర్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ వరకు ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ డేట్ వచ్చేసేసి జనవరి ఇరవై రెండు వేల పంతొమ్మిది సండే రోజు ఉండే అవకాశం ఉందండి ఇప్పుడు ఫీజు డీటెయిల్స్ గురించి చూసుకుందాం ఫీజు డీటెయిల్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుందండి అందరికీ క ఎవరికైనా అంతే అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓసీ అని ఏమి లేదు అందరికీ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీసే ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసేసి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారండి ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వల్ల పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటుందండి వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎంతైతే మనకి రావాలని చెప్పేసేసి వాళ్ళు కొంత మార్క్స్ అనే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ నిర్ణయించారో వాటిని బట్టి సెలక్షన్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ విషయానికి చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుందండి ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో వచ్చేసి న్యూమరికల్ అబిలిటీ అనలెటికల్ అబిలిటీ తర్వాత వెబ్బల్ అబిలిటీ ఫోర్ వచ్చేసేసి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ డిజిటల్ అవేర్నెస్ ఫైవ్ వచ్చేసి బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది సిక్స్ వచ్చేసి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందండి టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వెయిటేజ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్కి వచ్చేసి ఒక మార్క్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది కానీ నైంటీ మినిట్సే టైం ఉంది కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అయితే వీటిలో న్యూమరికల్ అబిలిటీలో వచ్చేసేసి ట్వంటీ మార్క్స్కి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనలెటికల్ అబిలిటీ వచ్చేసి ట్వంటీ వెర్బల్ అబిలిటీ వచ్చేసి థర్టీ ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ లేదా డిజిటల్ అవేర్నెస్ వచ్చి టెన్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ ఫార్టీ జనరల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసి థర్టీ టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ వచ్చేసేసి స్టేట్లు తమిళనాడు కర్ణాటక ఢిల్లీలో ఉంటాయండి లొకేషన్ వచ్చేసేసి చెన్నై కాంబటూర్ సలీం మధురై కరూర్ బెంగళూరు న్యూఢిల్లీ వీటిలో ఉంటుందండి ఆ తర్వాత మళ్ళా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర వెస్ట్ బెంగాల్ జార్ఖండ్ గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఉంటుందండి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి విశాఖపట్నంలో ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది తెలంగాణ చూసుకుంటే హైదరాబాద్లో ఉంటుందండి మహారాష్ట్ర వచ్చేసి ముంబై వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చేసి కలకత్తా జార్ఖండ్ వచ్చేసి రాంచీ గుజరాత్ వచ్చేసి అహ్మదాబాద్ మధ్యప్రదేశ్ వచ్చి భోపాల్లో ఉంటుందండి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవసరం కాబట్టి విశాఖపట్నం ఇంకా తెలంగాణ చూసుకున్నట్లు హైదరాబాద్ అండి దగ్గరగా ఉంటుంది ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ ఏమి ఇవ్వాలి అనే విషయం అనేది ఉంటుందండి ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా కంపల్సరీ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది అవసరం ఓటర్ ఐడి కానీ పాస్పోర్ట్ కానీ ఆ తర్వాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
సీరియల్ తీసుకుని పడతాయి ఇంకా పై పేజ్ ఏంటంటే మన అప్లికేషన్ క్యాన్సిల్ అవ్వడం అనే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనం అప్లై చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మిస్ ఫిల్ట్ ఉండకూడదు హౌ టు అప్లై ఈ అప్లై చేసే విధానాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసేసి మనం అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి లాగిన వాళ్ళండి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను తప్పకుండా చూసుకోండి ఆ తర్వాత రిజిస్టర్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేది చేస్తారనమాట చేసి సబ్మిట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మీరు ఒక లాగిన్ ఐడి అను పాస్వర్డ్ని కలిగి ఉంటారండి వాటితో మరలా లాగిన్ అవుతారు అయిన తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ అనే వాటిని మీరు ఎంటర్ చేస్తారు డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అప్లోడింగ్ విషయాలు చూసుకున్నట్లయితే అప్లోడింగ్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫోటోగ్రాఫ్ వచ్చేసేసరికి జేపెగ్లో జేపీజీ లేదా జేపెగ్లో ఫార్మాట్లో ఉండాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ కంటే తక్కువగా ఉండాలి సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు బ్లాక్ తోటి సిగ్నేచర్ చేయాలి దీనికి కూడా వచ్చేసేసి ఐదు వందల కేబీ కంటే తక్కువగా ఉండేటట్లు చూసుకోండి ప్రాసెస్ వచ్చేసేసి మీరు ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు అప్లికేషన్ చేస్తూ ఉన్న సమయంలో లాస్ట్లో మిమ్మల్ని పేమెంట్ జరుగుతుంది పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనకు ప్రింట్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ఇచ్చిన ఈమెయిల్స్కి వాటికి దానికి సంబంధించిన ఫోన్ నంబర్స్కి మాత్రమే సంబంధిత మెసేజ్లు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి చూసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ వీలైనంత వరకు అందరికీ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అందరికీ తెలిస్తే కొంచెం కష్టపడితే మంచి జాబులు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఏ స్కేల్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కావాలి అని అంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని సంప్రదించండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ టు ఆల్